ఒక ఒక్క లాస్ట్ థర్డ్ పాయింట్ ఇదేంటే ఇది రిజర్వేషన్ సంబంధించి మీ వీడియో ప్రీవియస్ గా ఒకటి రిజర్వేషన్ సంబంధించి వీడియో చూసాను అయితే లైక్ ఐ డోంట్ అవైల్ రిజర్వేషన్ ముందు చెప్తున్నాను సో ఇంటర్మీడియట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫేస్బుక్ లో మా ఫ్రెండ్ ఒకటితో సమ్ అప్పుడు ఏదో పోస్ట్ వచ్చింది అంటే లైక్ ఇండియన్స్ టేక్ రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ యూ ఫారిన్ కంట్రీస్ టేక్ డిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్ అని చెప్పి దాని కింద నేను చెప్పాను అనమాట ఏంటంటే ఆఫ్ కోర్స్ అక్కడ మొత్తం ఓపెన్ మార్కెట్ అంటే లైక్ మొత్తం జన్ అంటే పీపుల్ సొసైటీ లేయర్స్ లో కాకుండా ఇట్ విల్ బి లైక్ అంటే ఓపెన్ మార్కెట్ లాగా ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఈ ఎడ్యుకేషన్ లో గానీ అసలు కాస్ట్ అనే కాలం తీసేసి ఆ పేరు చివరిలో ఉండే తోకలు తీసేసి అప్పుడు అందరూ ఈక్వల్ గా చేసేసి అప్పుడు రిజర్వేషన్ తీసేయచ్చు కదా అని అంటే నేను మా నా మామూలుగా నా ఫ్రెండ్ తోనే చాలా సేపు ఆ కామెంట్ సెక్షన్ లో డిబేట్ అయింది అయితే వాళ్ళు రేజ్ చేసిన టాపిక్ ఏంటంటే ఈ క్యాస్ట్ కి సంబంధించి వాళ్ళకి అంటే ఈ కమ్యూనిటీ ఉంటది మేము కొన్ని ధర్మాలు పాటిస్తాము సో ఈ క్యాస్ట్ సెక్షన్ తీసేస్తే మేము వాటి నుంచి దూరం అయిపోతాం సో మా ధర్మానికి మేము దూరంగా ఉంటాం అని మాకు నచ్చదు అని చెప్పారు అప్పుడు నేను ఒక పాయింట్ రేజ్ చేశాను ఏంటంటే ఓకే మీరు అవి అంతే ఉంచండి ఇఫ్ అంటే ఆ దానికి అట్రాక్ట్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి అవి చేస్తారు అప్పుడు మీ కమ్యూనిటీ ఎలాగో ఉంటది దానికి పేరుతో సంబంధం ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేదు అండ్ ఇండియాలో జస్ట్ ఐ థింక్ టూ పర్సెంట్ అయితే ఈ ఆర్గనైజర్ అంటే లైక్ ఆర్గనైజర్ సెక్టర్ లో ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కాలేజెస్ లో సీట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫైట్ చేయమంటే ఇలా చేత కదండి వాళ్ళకి ఎక్కడ నొప్పి వస్తుంది అంటే ఈ కాస్త రిప్రజెంటేషన్ వస్తున్నది కదా వాడికి ఎక్కడో లాభం వచ్చేస్తుంది అని వాళ్ళు ఏడుపు అనమాట నాకు ఇందుకే ఈ రిజర్వేషన్ మీద పడి ఏడ్చే వాళ్ళు అంటే నాకు కోపం అందుకే అనమాట ఒరే దేశం అంతా ఓపెన్ ఇట్స్ అండ్ ఓపెన్ బ్లడీ మార్కెట్ రైట్ వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇన్ కేసు వాళ్ళు సవర్ణులు అనుకోండి అంటే ఫస్ట్ త్రీ వర్ణాస్ అనుకోండి ఫస్ట్ త్రీ వర్ణాలు కనుక ఇదేంటి లోన్కి అప్లై చేసినా లేకపోతే ఇంకోటి ఏదన్నా జా జాబ్కి అప్లై చేసినా వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా వస్తాయి వీళ్ళకి రావు కదా వీళ్ళకి చాలా మంది మీరు తెలిసే ఉంటుంది హెచ్ఆర్లు కూడా దే ఆర్ టోటలీ బయస్డ్ చాలా కంపెనీస్లో కొన్ని లాస్ట్ నేమ్స్ చూసి కొన్ని వాళ్ళ పేర్లు వాళ్ళ పేర్లలోనే తెలిసిపోద్ది అది చూసి పక్కన పెట్టి రెజ్యూమ్ పక్కన పెట్టేయటం చాలా చోట్ల కనిపించింది అది కాకపోతే అది అన్క్వాంటిఫైడ్ మీరు డైరెక్ట్ గా చూడాలి తప్ప మీరు ఎవరు ప్రూవ్ చేయలేరు దాన్ని ఎందుకంటే ఆ లిస్ట్ చెప్పరు కదా మాకు ఇన్ని రిజల్ట్స్ మాకు ఇన్ని రెజ్యూమ్స్ వచ్చాయి మేము ఇంతమందిని రిజెక్ట్ చేసాం అని రిజల్ట్ వాడు చెప్పరు మీరు ఆ హెచ్ఆర్ తోటి మాట్లాడితే వాళ్ళ హావభావాలతోటి వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోనే మీకు తెలియాలి సో అందుకే ఇది వెనక నుంచి అలా జరిగిపోతుంది ఆ కాస్త రిప్రజెంటేషనల్ రిజర్వేషన్ కూడా లేకపోవడం వల్ల ఇదంతా జరిగింది సో రిజర్వేషన్ అనేది ఓన్లీ రిప్రజెంటేషన్ కోసమే కానీ వాడిని ఏమో అన్డిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్ తీసుకెళ్లి పైకి పెట్టమని కాదు ఆ పాయింట్ మాత్రం వీళ్ళు చూడరు ప్రతి ఒక్కడు ఇంకా ఏం చెప్తాడంటే నాకు థర్టీ పాయింట్ నాకు థర్టీ మార్క్స్ వచ్చినాయి ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినట్టు సీట్ వచ్చింది నాకు రాలేదు మరి మరి ఫుల్ మార్క్స్ నువ్వు తెచ్చుకోలేదు అది నాకు వద్దు వాడి లేన్ లో వాడు పరిగెడుతున్నాడు నువ్వు వెళ్ళి వాడి లేన్ లో ఎందుకు పరిగెడతావు వాడి లేన్ వాడికి ఇచ్చేసారు కదా వాడి లేన్ లో వాడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాడు నీకెందుకు ప్లస్ ఇంకా ఇవన్నీ కొన్ని సెక్టర్స్ కానీ ఇప్పుడు మిలిటరీ ఉంది మిలిటరీలో మీరు ఇంత హైట్ ఉండాలి మీరు ఇంత వెయిట్ ఉండాలి మీకు ఇంత ఐ సైట్ ఉండాలి ఇవన్నీ లేకపోతే మీరు ఎంత పెద్ద గొప్ప బ్రాహ్మణుడైనా సరే లోపల తీసుకెళ్లాడు రైట్ కొన్ని కొన్నిటికి అలాగే పక్క ఫిజికల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే దానికి అది కావ ఉండి తీరాలి మీకు ఇంత పర్టికులర్ స్టామినా ఉండాలి మీరు ఇంత రన్నింగ్ చేసి తీరాలి రైట్ రూల్స్ పక్కగా పాటించడం అంటూ జరిగితే దెర్ ఆర్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ యూ కెనాట్ మీరు ఏ మీరు ఎంత పెద్ద కులంలో పుట్టినా ఎంత పెద్ద కుటుంబంలో పుట్టినా సరే ఇఫ్ యూ డోంట్ క్వాలిఫై ఫర్ దట్ యూ కాంట్ రైట్ మరి జనరల్ మామూలుగా అందరికీ సంబంధించిన విషయాల్లో రిప్రజెంటేషనల్ రిప్రజెంటేషన్ అందరిది ఉండాలి ఏ క్షణం అయితే వాళ్ళకి వీళ్ళకి మధ్యలో తేడాలు లేవు అందరు కలిసి యోగ్యులు అయితే పెళ్లి చేసుకుంటాము అని అనుకుంటారో అప్పుడు స్లోగా ఒక రెండు మూడు తరాలకి రిజర్వేషన్ ఆటోమేటిక్ గా చచ్చిపోద్దండి వీళ్ళు చేయాల్సిన ఎందుకంటే తర్వాత అడగడానికి వీడికి అధికారం ఉండదు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ఏ ఏ బేసిస్ మీద పెట్టిస్తారు ఫస్ట్ తరం ఇంకా పెచ్చ ఉంటది నాన్న కులమే ప
మిక్స్డ్ క్యాస్ట్ నుంచి ఇంకొక మిక్స్డ్ క్యాస్ట్ పిల్లలు ఆ తర్వాత అప్పుడే ఒకటి రావాలి దెన్ దిల్ స్టార్ట్ దెన్ దిల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ మనకి ఎందుకు రా ఈ క్యాస్ట్ కాలం దేని చూసి మేసం తిప్పుకోవాలి నాన్న సైడా నాన్న సైడా నానమ్మ సైడా రైట్ మొత్తం అంతా మిక్స్డ్ మిక్స్డ్ కిచ్డీ అయిపోయింది సో క్యాస్ట్ కాలంలో అవతల పారేసేయండి క్యాస్ట్ అనేది లేనప్పుడు ఇంకెవరికి రిజర్వేషన్ ఇస్తారు మీరు అండ్ ఇది ఈ మీరు చెప్పిన మొత్తం లైక్ అప్పర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీలో జరిగింది బట్ అంటే నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ పొలిటీషియన్స్ ఈ ఈ వాట్ ఈ ఈ వాటి సై స్వార్థంతో ఉన్నంత కాలం ఐ డోంట్ థింక్ సో జనాల్లో కొంచెం చేంజ్ వచ్చినా కానీ పాలిటీషియన్స్ ఈ చేంజ్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళరు అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్ కావాలి సో సపరేటింగ్ పీపుల్ రెండు మూడు తరాలు పెట్టద్ది అని చెప్పేది అందుకేనండి ఎందుకంటే ఒక్కసారి అయినా సరే ఈ ఈ లోవర్ స్ట్రాట్ అని అంటున్నారు ఇది ఎవరైతే ఆల్రెడీ డిస్క్రిమినేటెడ్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి తెలిసి వస్తుంది అనమాట వాళ్ళకి స్లోగా తెలిసి వస్తుంది ఇప్పటి దాకా రాలేదు ఇప్పుడు మెల్లిగా తెలిసి రావడం స్టార్ట్ అయింది తెలిసి వచ్చిన తర్వాత వరే మాకు అన్యాయం జరిగింది మనకు ది ఓన్లీ వే ఈస్ టు మనలో మనమే డిస్క్రిమినేషన్ తగ్గిద్దాం అని ఎందుకంటే మన లోవర్ స్టాట్ అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళలో వాళ్ళకి డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అవును అది వీళ్ళు పెంపొందించాయి ఈ సంఘాలు కొంతమంది అంటే నా మీద ఇప్పుడు నేను వాటి వివక్షకి గురవుతున్నానని పక్కన వచ్చి నాకు చెప్పకూడదు నేను వివక్షకు గురవుతున్నాను అంటే నేను రివోల్ట్ అవుతాను ఈ సంఘాలు వచ్చేసి నువ్వు వివక్ష గురవుతున్నావు నువ్వు వివక్ష గురవుతున్నావు అంటే నాకు తెలియట్లేదు నేను ఎక్కడ గురవుతున్నాను వాళ్ళు చెప్తున్నారు కాబట్టి అవుతున్నాను అని చెప్పి గొర్రెలాగా వాళ్ళు వెనకాల తల దింపుకొని వెళ్తున్నా అంటే చదువుకు చదువుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచిస్తారు బట్ చదువు లేని వాళ్ళు నువ్వు వివక్ష గురవుతున్నావు నువ్వు వివక్ష గురవుతున్నావు అంటే అమ్మో నేను నిజంగానే అవుతున్నానే అవును అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ సంఘాల వెనకాల ర్యాలీ అయిపోతున్నారు ఆ సంఘాన్ని మెయింటైన్ చేసేవాడు ఒకడు వాడి కింద ఒక పదివేల ఓట్లు ఇరవై వేల ఓట్లు పెట్టుకుని ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళి బార్గైనింగ్ చేసుకుంటాడు కాంట్రాక్ట్ల కోసం అంతే సో అందుకనే ఫస్ట్ మనకు చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళని లైట్ గా ఎడ్యుకేషన్ చేయడం ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలండి ఒక్కసారిగా వాడు మారిపోయి మొత్తం అంతా రేషనల్ గా థింక్ చేయండి ఎవరు చేయడు కాబట్టి వాడికి మెల్లిగా చెప్పాలి బాబు నీ పేరు చెప్పుకుని వాడు వాడు లాభ పడుతున్నాడు మిమ్మల్ని మీకు ఆశ చూపించి మీరు చదువుకోవడం మానేసి వాడు వెధ వెనక పరిగెడుతున్నారు చదువులు చదవండి వ్యాపారాలు పెట్టుకోండి సంపాదించండి మీరు కాస్త ఒక సమాజంలో ఒక స్టేజ్ కి రండి అని మనం చెప్పాల్సింది వీళ్ళకి అనమాట ఎవరైతే ఈ కులపిచ్చితో ఏమడపడుతున్నారు అంబేద్కర్ గారు కాన్స్టిట్యూషన్ పవర్ లోకి వచ్చిన ఇనిషియల్ డేస్ లో చెప్పాడండి ఒక లాస్ట్ పాయింట్ ఇది ముగిస్తాను డెమోక్రసీ అంటే ఆయన మన కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రాఫ్ట్ చేశారు బట్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ హాజ్ వెరీ లెస్ బిలీఫ్ ఇన్ డెమోక్రసీ వర్కింగ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఇండియాలో డెమోక్రసీ వర్క్ అయిద్దా అంటే వర్క్ అవ్వదు అన్లెస్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో వర్క్ అయింది బికాస్ అక్కడ పీపుల్స్ ఇన్కమ్ లైక్ బియాండ్ దేర్ సర్వైవల్ ఉంది అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సర్వైవల్ కోసం అతిగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేకుండా వాళ్ళకి మోర్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నాయి సో అప్పుడు వాళ్ళు రేషనల్ గా థింక్ చేస్తారు ఇండియాలో ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే డెమోక్రసీ వర్క్ అయిద్దని చెప్పి చెప్పాడు అండి అతను సరే అయితే అంబేద్కర్ ఇప్పుడు వర్కే ఆన్సర్ వేరేగా ఉండేది కదా ఇప్పుడు బతికుండా ఉంటే ఆన్సర్ వేరేగా ఉండేది మేబీ బట్ ఇప్పుడు అతని కాలంలో అంబేద్కర్ కాలంలో పీక్ లో ఉండేది మనకి ఇప్పుడు పీక్ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రిపోర్టింగ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అప్పట్లో అసలు డిస్క్రిమినేషన్ అనేది పీక్ లో ఉండేది కాబట్టి అతనికి అలా వచ్చింది ఇంత డిస్క్రి ఇంత డివైడెడ్ ఉన్న కంట్రీలో ఇది పని చేయకపోవచ్చు అని అనుకున్నాడేమో కానీ బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూపించి ఇప్పుడు చెప్పండి మీ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎక్కడ పని చేస్తుంది భయ్య దేశాన్ని ప్రపంచం డెమోక్రసీ అంటేనే దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ సిస్టమ్ డెమోక్రసీ ఈస్ ద వర్స్ట్ సిస్టమ్ అన్లెస్ యూ ట్రై ఎనిథింగ్ ఎల్స్ ఐ థింక్ చర్చ్ లో ఎవరో చెప్పారు నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు ప్లీజ్ డోంట్ కోట్ మీ ఒకటి ఏమంటాడు అంటే డెమోక్రసీ అంత దిక్కుమాల సిస్టమ్ లేదు కానీ మిగతా అన్ని సిస్టమ్స్ కంటే ఇదే బెటర్ దానికి దానికి కంట్రోల్స్ పెట్టాలండి డెమోక్రసీ అనేది ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్ కి వాటికి డెమోక్రసీ అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే వంద మంది ఇది కరెక్ట్ అంటే మిగతా వాళ్ళు నోరు మూసుకుని దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసేయాలి అది అది అనుకుంటారు డెమోక్రసీ అంటే మెజారిటీ రూల్స్ అనుకుంటారు యాక్చువల్లీ మెజారిటీ రూల్స్ కాదు మెజారిటీ ఈస్ జస్ట్ రిప్రజెంటింగ్ ద కంట్రీ దట్స్ ఆల్ సో ప్రొటెక్షన్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి అంతే తప్ప డెమోక్రసీ పని చేయదు అనుకుంటారు అంటే మేబీ ఇట్ వాస్ ఈజ్ అండర్స్టాండింగ్ అట్ దాట్ పాయింట్ ఇన్ టైమ్